Assalamualaikum. Let me get this straightforward for you. Medical examination Bangladesh one of the hardest nerve testing exam. Jehane tomar sathe minimum aro 34 jon ekti matro government medical college er sitar jonno juddho. 1 lakh 39217 jon shikkharthi. But on the flip side, medical examination will be the easiest exam for you if you know this six principles je gulo ami follow kore shudhumatro 22 din por lekha kore medical e একটি সিট এনশিওর করতে পেরেছি বাই দা ওয়ে দিস ইস এস এখান শামস অ্যান এক্স ক্যারেট অ্যান এক্স অফিসার ক্যারেট অ্যান্ড কারেন্টলি এ ফার্স্ট ইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্ট অ্যাট চিটাগর মেডিকেল কলেজ এবং আজকের এই ভিডিওতে আমি এমন সব স্ট্র্যাটেজি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যেগুলি তুমি ফলো করলে চ্যাল চালায় মেডিকেলে চান্স পেয়ে যাবে অ্যান্ড নতুনভাবে আমার ইউটিউব চ্যানেলের যাত্রা শুরুর গিভাও হিসেবে আজকে থাকছে একটি গোল্ডেন জি কে বুক গিভাউ যেটি আমি ফলো করার মাধ্যমে জি কে তে দশটাতে দশটা জি কে কমন পেয়েছি সত্যি কথা বলতে লিটারেলি পরীক্ষার হলে ঢুকার আগে আমি যেই পৃষ্ঠা রেবাজ দিয়ে ঢুকছিলাম ঠিক সেইখান থেকে আমি দুইটা জি কে কমন পেয়েছি অ্যান্ড শুধু দুই মার্কস কেন মেডিকেলে যে পয়েন্ট টু ফাইভ মার্কস কতটা ইম্পর্টেন্ট তোমরা সেটা আশা করি সবাই জানো কী ভাবে কীভাবে অংশগ্রহণ করবা সেটি তোমাদেরকে আমি ভিডিও লাস্টে জানিয়ে দিচ্ছি সো আমাদের ফার্স্ট প্রিন্সিপাল হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য গেম মেডিকেল কোয়েশন যারা বানায় তারা সবাই কিন্তু ডাক্তার এবং ঠিক সেম ডাক্তাররা কিন্তু আমাদের ক্লাস নেন এবং শুধু বাংলাদেশের মেডিকেল এক্সাম বলে না পুরো বিশ্বের যে কোনো মেডিকেল অ্যাডমিশন এক্সামিনেশন এবং ইনফ্যাক্ট আমাদের মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের যে এক্সামগুলো হয় সবগুলোই কিন্তু একটি সিঙ্গেল প্যাটার্ন ফলো করে সেটি হলো সেম টপিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার কোয়েশন করা তার মানে তোমার আসলে পুরো বই একদম ভাজা ভাজা করে ফেলতে হবে এমন কোনো কথা নেই যেই টপিকগুলি থেকে কোয়েশ্চেন আসে তাহলে সেই টপিকগুলি ভালোভাবে আয়ত থাকলেই হবে কিন্তু এখন কথা হলো এই ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলি তুমি কিভাবে ইফেক্টিভলি ফাইন্ড আউট করতে পারো হুইজ লিজ মি টু মাই সেকেন্ড প্রিন্সিপাল দ্যাট ইজ প্রিপারেশন ফর দি গেম তো চলুন সাবজেক্ট ওয়াইজ আলাদা আলাদা ভাবে বলা যাক ফার্স্টলি ফিজিক্স ফিজিক্স এর জন্য ইসাক স্যারের বইয়ের চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্রত্যেকটা এমসিকিউ সলভ করে ফেলতে হবে এক্সেপ্ট যেই সব এমসিকিউ করার জন্য ক্যালকুলেটর ইউজ করতে হয় অর্থাৎ মেডিকেলে ফিজিক্স থেকে সেই সব ম্যাথে আসলে আসে যেগুলো করার জন্য আসলে কোনো ক্যালকুলেটরের প্রয়োজন হয় না হাতে গুনে করা যায় অনেকে হয়তো অলরেডি এই টেকনিকটা ফলো করছো বাট যারা আসলে মেডিকেলের চান্স পাবে তারা এই ঠিক সেম কাজটি একটু ভিন্নভাবে করবে এবং এক্সাক্টলি এই এমসিকিউ সলভিংটা ইফেক্টিভলি করার জন্য আমি তোমাদেরকে এখন একটি থ্রি স্টেপ সিম্পল ট্রিক শেখাচ্ছি সেটা হলো যদি এখন এই এমসিকিউগুলি সলভ করে না থাকো তাড়াতাড়ি করে অ্যান্সার দেখে দেখে এ টু জেড টানা লাগিয়ে ফেলতে হবে এটা যেন তুমি তোমার প্যারেন্টসের সাহায্য নিতে পারো অথবা জাস্ট অ্যান্সারের ছবিটা তুলে সামনে রেখে জাস্ট দেখে দেখে সবগুলো দাগিয়ে ফেলতে হবে দেন তুমি আবারও সেই চ্যাপ্টারের এমসিকিউগুলি এ টু জেড ওয়ান বাই ওয়ান দেখে যেতে হবে জাস্ট রিভিশন দেওয়ার স্টাইলে দেখা শেষ তুমি অলরেডি দুইবার দেখে ফেলেছ তো দ্বিতীয়বার সলভ করার সময় তুমি দেখতে পাবা যে আসলে সেম টপিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোয়েশ্চেন আসছে এখন তোমার কাজ হলো যেই টপিক থেকে কোয়েশ্চেনগুলি আসছে ঠিক সেই টপিকগুলি ফিজিক্সের সেই চ্যাপ্টার থেকে খুঁজে বের করে সেটির আশেপাশে আর কি টপিক রয়েছে সেগুলি রিডিং করে ফেলা এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করে তুমি যদি ফিজিক্সের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করতে পারো ইট উইল অ্যাকচুয়ালি কভার অল দ্য টপিক্স ইউ নিড টু নো টু গেট টোয়েন্টি আউট অফ টোয়েন্টি ইন ফিজিক্স এক্সামিনেশন এবং এটি করে আমিও তো এক কথাই বলতে গেলে প্রথম এমসিকিউগুলি সব দেখে দেখে সলভ করতে হবে তৃতীয়বার রিভিশন স্টেলের সবগুলো এমসিকিউ সলভ করতে হবে তৃতীয়বার যেই টপিক থেকে ঘুরে ফিরে সেম কোয়েশ্চেন আসছে সেই টপিকগুলি বই থেকে রিভিশন দিয়ে ফেলতে হবে এবং সেইগুলি সেই টপিকগুলির পাশাপাশি কোন টপিকগুলি রয়েছে সেগুলি রিভাইস দিয়ে ফেলতে হবে এই ক্ষেত্রে অনেকের একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে ফিজিক্সের বইয়ে অ্যান্সারে কখনো কখনো ভুল উত্তর দেওয়া থাকে এখন তুমি কি পরীক্ষার হলে ভুল উত্তর দেখাবা নাকি ঠিক উত্তর দেখাবা এই জিনিসটি নিয়ে কিন্তু আসলে অনেক মতবাদ রয়েছে অনেক ডিএমসি টপাররাও বলে কিন্তু যে যদি ভুল উত্তর এমসিকিউতে অ্যান্সার হিসেবে দেওয়া থাকে তুমি পরীক্ষার হলে যদি ঠিক সেম এমসিকিউ আসে তাহলে তারা ভুল জিনিসটাই দাগিয়ে আসতে বলে এবং এর পেছনে তাদের দেওয়া যে কারণটি সেটি হলো আসলে যারা মেডিকেলে কোয়েশ্চেন বানায় তারা ফিজিক্সের ক্ষেত্রে এতটা রিসার্চ করে কোয়েশ্চেন বা বানায় না প্রত্যেক বছর দেখা যায় যে ইসাক স্যারের বইয়ের এমসিকিউ থেকে সবসময় কমন পড়ে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেন কথা বলা যায় কেমিস্ট্রি নিয়ে কেমিস্ট্রির জন্য আসলে হারাদুল নাক স্যারের বইয়ের এমসিকিউগুলি ঠিক সেম স্টাইলে যে স্টাইলে ফিজিক্স সলভ করেছো তুমি ঠিক সেম স্টাইলে প্রথমে সলভ করে ফেলতে হবে থ্রি স্টেপ প্রসেসে দেন কেমিস্ট্রির অনেকগুলি ছক এবং টেবিল রয়েছে যেগুলো অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম্পল লাস্টের দিকে ক্রিস্টালাইট কলারের কিছু টপিক রয়েছে এই জায়গাগুলো থেকে
এবং কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে মিনিমাম তুমি ভাই বিশের উপরে পাবা এটা তো শিওর এখন কথা বলা যাক বায়োলজি নিয়ে বায়োলজিতে কিন্তু আসলে সিলেবাসটা অনেক বেশি ফাস্ট এছাড়াও বইয়ের চ্যাপ্টারের শেষে কিন্তু ততটা পরিমাণে এমসিকিউ হয়ে যতটা পরিমাণে ফিক্স এবং কেউসিতে ছিল তাহলে তোমার এখন কাজ কি হবে ফরজ কাজ হলো প্রথমে এমসিকিউগুলো সলভ করে ফেলা যা আছে তা এবং ঠিক সেম টপিক থেকে আবারও বইয়ে পড়ে ফেলা দেন তোমার কাজ হবে গাজী আজমল স্যার এবং আবুল হাসান স্যারের বইয়ের চ্যাপ্টার ওয়াইজ তোমার সিলেবাস অনুযায়ী যেসব বোর্ড করা কিছু লাইন থাকে বোর্ড করা কিছু ওয়ার্ড থাকে সেগুলোই ভালোভাবে পড়া কারণ একটা মানুষ যখন বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টায় বোর্ড করা টপিকের দিকে আসলে মানুষের চোখ বেশি যায় এবং তুমিও যেরকম মানুষ সে ডাক্তাররাও কিন্তু মানুষ এবং তারাও সেই সেম টপিক থেকে কোয়েশ্চেন করবে যেগুলো বোল্ড করা রয়েছে তো কোনোভাবে বোল্ড করা লাইনগুলি বাদ দেওয়া যাবেই না এবং এছাড়া অনেকে রয়্যাল গার্ড ফলো করতে পারো রয়্যাল গার্ডের তোমাদের এনসিকিউগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো ফলো করতে পারো যেহেতু বায়োলজিতে অনেক কিছু মনে রাখতে হয় আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে যেসব টপিক তুমি ভুলে যাচ্ছ সেগুলোই বারবার দেখতে থাকা বায়োলজিতে আর একটু এগিয়ে থাকার জন্য ডক্টর আলিম স্যারের বইটা ফলো করতে হবে কারণ গত বছর কিন্তু এ টু জেড সব কোয়েশ্চেন ডক্টর আলিম স্যারের বই থেকে হুব হু চলে এসেছে যেটি আমরা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে ক্যারেট কলেজে ফলো করেছি আমরা কিন্তু ক্লাস ইলেভেন মানে আমাদের ক্ষেত্রে যারা ক্যারকুলেজ ছিল তারা গাজি আজমল বা আবুল হাসান স্যারের বই ফলো করিনি আমরা জাস্ট ডক্টর আলিম স্যারের বই ফলো করেছি এবং ইনফ্যাক্ট ওয়াজ কনসিডেন্স ইজ রাফসান যে মেডিকেলে ফার্স্ট হয়েছে ও কিন্তু সে ইংলিশ ভার্সন ও কিন্তু সে ক্যারেট কলেজ এখন কথা বলা যাক ইংলিশ এবং জিকি নিয়ে ফার্স্টলি ইংলিশ ইংলিশে এখন এমন না যে তুমি রুলস টুলস পরে খুব হাওয়ার উড়াই ফেলতে পারবা ইংলিশের জন্য রুলস যতটুকু পড়েছো তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তুমি কতটুকু প্র্যাকটিস করেছো এবং বাস্তবতা হলো মেডিকেল এক্সামিনেশনের বিগত বছরের ভার্সিটি বিসিএস এইসব এক্সাম থেকে কোয়েশ্চেন খুব খুব কমেন্ট চলে আসে খুব খুব আসলো ঠিক সেম স্টাইলের সেম টপিকই চলে আসে তো তোমার কাজ হবে বিগত বছরের বিগত দশ বছরের ভার্সিটি এবং বিসিএস এক্সামিনেশন সলভ করে ফেলা বাট এখন কথা হলো এইসব কোয়েশ্চেন তুমি একসাথে কোথায় পাবা এর জন্য অনেকেই একটা বুক ফলো করে সেটা হচ্ছে এপেক্স ইংলিশ বুক সেখান থেকেই তুমি কমন পেয়ে যেতে পারো এছাড়াও অনেকে কোচিং সেন্টারে এইসব টপিকের জন্য আলাদা করে বই বের করে যে বিগত দশ বছরের ভার্সিটি এবং বিসিএস এক্সামিনেশনের যেসব ইংলিশ কোয়েশ্চেন এসেছে সেগুলি নিয়ে তারা আলাদা বই বের করে তো তোমরা সেগুলো ফলো করতে পারো এখন জিকে নিয়ে কথা বলা যায় জিকের জন্য আসলে কিছু নির্দিষ্ট টপিক থেকে আবারও কোয়েশ্চেন আসছে এবং সেই টপিকগুলি স্ক্রিনে দেখানো হলো তোমরা একটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো জিকে প্রিপারেশনের জন্য তোমার প্রতিদিনই একটু একটু করে জিকে পড়ে রাখতে হবে অর্থাৎ তুমি প্রতিদিন ইংলিশ পড়ো আর না পড়ো ফিজিক্স পড়ো আর না পড়ো তোমার প্রতিদিনই কিন্তু জিকেটা প্র্যাকটিসে রাখতে হবে কারণ জিকে হচ্ছে আসলে পুরোটাই মনে রাখার বিষয় এখন কথা বলা যায় থার্ড প্রিন্সিপাল নিয়ে এবং সেটি হলো ওয়ার্মিং আপ আমার মতে প্রত্যেকটা ট্রু মেডিকেল এক্সামই এক একজন বড় সড়ো লেভেলের প্লেয়ার এবং একজন ট্রু প্লেয়ার কিন্তু জানে যে ম্যাচ খেলার আগে অবশ্যই ভালোভাবে ওয়ার্ম আপ করে নিতে হয় না হলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি মেডিকেল এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে এই ওয়ার্ম আপটি হলো আসলে প্রচুর পরিমাণে এমসিকিউ প্র্যাকটিস করা বাট এখানে অনেকে একটা বড় সড়ো লেভেলের ফুল করে এবং সেটি হলো দিনে প্রায় সাত আটটার উপরে অনেকে দশটার উপরে এমসিকিউ সলভ করে ফেলে এবং দিন শেষে দেখা যায় আসলে লাভ লাভ কিছুই হয় না আমি যেটি সাজেস্ট করবো এবং অনেক টপাররা যেটি সাজেস্ট করে সেটি হলো দিনে যাতে তিন থেকে চারটার বেশি এমসিকিউস কেউ সলভ না করে আমার ক্ষেত্রে আমি প্রথমের দিকে অর্থাৎ বাইশ দিনের প্রথমের দিকে কিন্তু আমি দিনে চারটার মতো করে এমসিকিউ সলভ করার চেষ্টা করতাম এবং পরে আস্তে আস্তে আমি সেটি কমিয়ে জাস্ট দুই থেকে তিনটিতে নিয়ে আসি সলভ করার পর দেখতাম আমি সেম টপিক থেকে বারবার ভুল করছি এরপর আমি যেই ভুলগুলি করছি সেটি একটি ভুলের একটা খাতা বানাতাম এবং সেই ভুলের খাতার মধ্যে সবগুলো ভুল লিস্ট করে লিখে ফেলতাম পরে দেখা যেত যে আসলে সেই সব টপিক থেকে আমি ভুল করছি সেগুলি কয়েকটি যা সিঙ্গেল টপিকের আন্ডারে পড়েছে এরপর আমি সেই টপিকটাই পুরোটাই আমি বই থেকে রিডিং দিয়ে ফেলতাম এবং সেই টপিকটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করতাম এই টেকনিকটি ফলো করার মাধ্যমে আমার ভুলের পরিমাণ আস্তে আস্তে অনেক 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 বেশি কমে আসে এবং রাতে শোয়ার আগে সেই ভুলের খাতাটি দুই তিনবার বা একবার অ্যাটলিস্ট রিভাইজ দিয়ে যাওয়া যেহেতু মানুষ ভুল করলেই ভুলটাই বেশি মনে থাকে তো তোমার কাজ হবে সেই ভুলের খাতা থেকে রাতে ঘুম যাওয়ার আগে সেই ভুল ওয়ালা টপিকগুলি বারবার রিভাইজ দিয়ে ফেলা এই থেকে তোমার সেই সেম জিনিসটা আর ভুল হবে না এরপরে তোমরা যেটা করবে সেটি হলো বিগত দশ বছরের মেডিকেল এক্সাম অর্থাৎ মেডিকেলে যেসব কোয়েশ্চেন হয়েছে সেগুলি এ টু জেড অ্যান্সার দেখে দেখে হলেও সলভ করে ফেলা এতে করে তোমার কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সম্বন্ধে ধারণাটা আরও অনেক বেশি মজবুত হবে যেটি তোমাকে
কোন কোচিং সেন্টারে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডের কোশ্চেন বানানো হয় এবং তোমরা সেই সব কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্ট এক্সামিনেশন ব্যাচে ভর্তি হওয়া এবং ভর্তি হয়ে সেখান থেকে মডেল টেস্ট প্র্যাকটিস করবো এখন কথা বলা যাক ফোর্থ প্রিন্সিপাল নিয়ে এবং সেটি হলো রিডিং স্ট্র্যাটেজি প্রতিদিন ঘুম ওয়াশরুম এবং রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ নামাজ কালাম বা অন্যান্য ধর্মগুলি যারা রয়েছে তারা যেসব কাজ করো সেগুলি বাদে মিনিমাম টেন আওয়ার্স প্লাস পড়ালেখা করতে হবে আমি যে টেকনিকটি ফলো করেছি দশ আওয়ার আরামসে পড়ার জন্য সেটি হলো পোমোডোর টেকনিক এবং সেটি হলো ফার্স্টের দিকে আমি একদম বাইশ বাইশ দিনের শুরুর দিকে আমি পঁচিশ মিনিট এক্স্যাক্টলি সব কিছু বাদ দিয়ে পড়া শুরু করতাম এরপরে পাঁচ মিনিট ব্রেক নিতাম এরপর আবার পঁচিশ মিনিট পড়তাম আবার পাঁচ মিনিট ব্রেক এভাবে করে করে আমি তিনবার রিপিট করতাম এই সাইকেলটা এবং তিনবার রিপিট করার পরে একটা দশ মিনিট বা পনেরো মিনিটের গ্যাপ বা বড় একটা ব্রেক নিতাম এই দশ থেকে পনেরো মিনিটের মাথায় আমি এই যে তিন সাইকেলে যা পড়েছি সেগুলি মাথার মধ্যে মনে করার চেষ্টা করতাম যেটিকে বলা হয় অ্যাক্টিভ রিকল এই অ্যাক্টিভ রিকল করার মধ্যে আমাদের ব্রেনে যে ইনফরমেশনগুলি স্টোর হয়েছে সেগুলি লিখতে বারবার স্টিমুলেশন যেতে থাকে এবং এতে করে আমাদের যে সব মেমোরি আমরা এতক্ষণ অর্জন করেছি আমাদের ব্রেনে সেটা আরও বেশি স্ট্রং হতে থাকে এবং পঁচিশ মিনিটের পরে পাঁচ মিনিটের ব্রেকে আমি জাস্ট ইনসাক শুয়ে থাকতাম চোখ বন্ধ করে এবং শুয়ে শুয়ে যা পড়েছিস তা রিকল করার চেষ্টা করতাম তো পঁচিশ মিনিটটা আমি আস্তে আস্তে দিন যত যেতে থাকে আমি সেটা বাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ এবং ইনফ্যাক্ট দুই দু ঘন্টা প্লাসে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম লেটস কাম টু দ্য ফিফথ প্রিন্সিপাল দ্যাট ইজ মেডিকেল অ্যাডমিশনের সময় বা রেগুলার অ্যাডমিশনের সময় অবশ্যই অবশ্যই প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম লাইক পুশ আপ দেওয়া পনেরো মিনিটের জন্য বাইরে হাঁটতে যাওয়া এইসব করা যেতে পারে অবশ্যই এন্টারটেনমেন্টের পারপাস হিসেবে মোবাইল কোথাগুতি কখনো আমি বলবো না যে এই সময় কারণ কারো কোনো প্রায়োরিটি হওয়া উচিত অবশ্যই প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করতে হবে কারণ আমরা সবাই জানো যে এ সাউন্ড মাইন্ড লিভস ইন এ সাউন্ড বডি তো তোমার শরীর যদি আসলে ঠিক না থাকে তোমার মন হাজার সাইডও টানতে পারবে না তো তোমার শরীরটা ঠিক রাখাটা মাস তো এই জন্য প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করতে হবে এছাড়াও পড়ার টাইমে হাতের কাছে পানি রাখতে হবে যাতে পানির চিকিৎসা লাগার সাথে সাথে তুমি পানি খেয়ে ফেলো পানির চিকিৎসা রাখছে মানে তোমার শরীরটা কি উপায় এক পার্সেন্ট পানি অলরেডি কমে গিয়েছে তো তুমি চেষ্টা করবা রেগুলার ইন্টারভেলে পড়ার টাইমে কিন্তু পানি খাওয়া এতে করে তোমাদের ব্রেনটা ব্রেনের মধ্যে ব্লাড সার্কুলেশন অব্যাহত থাকবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি গ্লুকোজ সমৃদ্ধ পানি খেতে পারো কারণ আমাদের ব্রেনের একমাত্র খাবার হচ্ছে গ্লুকোজ যেটা আমাদের ব্রেন ডিরেক্টলি অ্যাবজর্ভ করে তোমার কাজ হবে গ্লুকোজ সমৃদ্ধ পানি খাওয়া বেশি খাওয়ারও দরকার নেই আবার জাস্ট সামান্য করে করে জাস্ট মুখটা ফ্রেশ রাখা মুখটা জাস্ট হাইড্রেটেড রাখা শরীরটা হাইড্রেটেড রাখার ক্ষেত্রে এগুলো এক ডেবেলে পানি পান করতে হবে এছাড়া পুষ্টিকর খাওয়া যেমন ফাস্ট ফাস্ট প্রোটিন দুধ ডিম এগুলো খেতে হবে তোমাদেরকে আমি যা বলছি আমি ঠিক সবগুলিই ফলো করেছি এবং আমার ক্ষেত্রে কাজ করেছে বলে আমি তোমাদেরকে বলছি অ্যান্ড প্রতিদিন সেম টাইমে ঘুমিয়ে যেতে হবে এবং সেম টাইমে ঘুম থেকে উঠতে হবে অ্যাটলিস্ট এই সময়টা যদি ডিসিপ্লিন না থাকো বা তুমি আর জীবনে কখনো ডিসিপ্লিন থাকতে পারো না তো অবশ্যই ঠিক সেম টাইমে ঘুমিয়ে এবং সেম টাইমে উঠতে হবে ঘুমের ক্ষেত্রে যাতে ঘুমটা কখনোই ফাইভ আওয়ার্স থার্টি মিনিটসের চেয়ে কম না হয় এবং সিক্স আওয়ার থার্টি মিনিটস যাতে ক্রস না করে কারণ এই সময় একটু থিং সিক্রিফাইস করতে হবে যাদের সাধারণ ঘন্টা প্লাস ঘুমানোর অভ্যাংসা অবশ্যই এই সময়টা একটু কমিয়ে আনো কমিয়ে এনে পড়ার ক্ষেত্রে জোর দাও ভবিষ্যতে তোমার ভালো কিছু ওয়েট করছেন সিক্স প্রিন্সিপালে কথা বলা যাক মাইন্ডসেট শিফট নিয়ে সত্যি কথা বলতে তুমি আসলে কোচিংয়ে কোন মার্কস পাচ্ছ এটি কোনোভাবে আসলে সত্যি কথা বলতে ম্যাটার করেই না অনেকে দেখা যায় কোচিংয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ পেয়েও মেডিকেলে প্রায় আশির উপরে মার্কস তুলে ফেলছে এটা আসলে নতুন কিছু না এটাই হয়ে আসছে প্রত্যেকটা বছর তোমার এখানে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো অবশ্যই নিজের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে তুমি পারবা তোমার এই বিশ্বাস না রাখলে তুমি প্রথমেই হেরে গিয়েছ তোমার মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে তোমার দ্বারাই হবে তুমি পারবা তুমি মেডিকেলে চান্স পাওয়া এই জিনিসটা তোমার মাথার মধ্যে সেট করে নিয়ে প্রিপারেশান শুরু করতে হবে তোমার প্রিপারেশান ইনকমপ্লিট তোমার এই টপিকটা ধরা হয় অমুক টপিকে অনেক পরে উড়াই ফেলছে অনেকে অমুক কাজ করতেছে অমুকে পাঁচ ছয়টা মেডিকেলের মডেল টেস্ট এক্সামিনেশন ব্যাচে পড়তে মডেল দিচ্ছে এত কিছু ভাই ভাবলে হবে না আমি এই ভিডিওতে যে সব স্টেপ ফলো করেছি এগুলো তুমি আর যদি আসলে মনে প্রাণে ফলো করতে পারো তোমার মেডিকেলের চান্স পাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না এছাড়া অনেকে দেখা যায় কোচিকে ভালো মার্কস পেলেও মেন এক্সাম হলে গিয়ে নিজের নার্ভটা কন্ট্রোল করতে পারে না তোমার আসলে মেডিকেল এক্সামিনেশন বলতে গেলে একটা নার্ভ টেস্টিং খেলা আমি ভিডিও ফার্স্টে বলেছি তোমার মাথাটা ঠান্ডা রেখে কুল হেডে তোমার
অর্থাৎ তুমি যদি সদ ইচ্ছা নিয়ে নিজের উপর বিশ্বাস রেখে এবং সাহসের সাথে পরিশ্রম করে যাও ভাগ্য তোমার সহায় হবেই হবে সো গিভ ইউ বেস্ট আল্লাহ উইল ডু দ্য রেস্ট ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমার বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করতে একদিন ভুলবে না যাদের সাথে তুমি মেয়ে গাছ হয়ে পড়ালেখা করতে চাও অবশ্যই তোমার মতামত করার মুখে জানাবা যে কোন বিষয়ে তোমার নেক্সট ভিডিও চাচ্ছ বা কোনো বিষয় সম্বন্ধে যদি আমি ভিডিও বানাই তোমাদের উপকার হয় অবশ্যই সেটা জানাতে পারো কোনো কিছু যদি না বুঝে থাকো সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে আন্ডিল দেন স্টে ফাইন স্টেবলেস্ট প্লিজ বি আপন ইউ